ब्रेक यून एनालिसिस दिस इज़ अ सिचुएशन कि जहाँ पे बिजनेस ना ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना ही लॉस सस्टेन कर रहा है वट डज इट मीन्स कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवन्यू हाउ द ब्रेक इवन एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट इट शोज मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सेल्स दैट मस्ट बी अचीव टू वर्ल्ड लॉसेस मीन्स कम से कम कितने यूनिट सेल किए जाएं कि हमें लॉस ना हो तो ये पता चल जाता है मैनेजमेंट को अब फिर मैनेजमेंट डिसाइड ये कर लेती है कि इफ द फॉर एग्जाम्पल ब्रेक इवन पॉइंट आपका पता चलता है वन थाउजेंड यूनिट इट मीन्स दैट द बिजनेस शुड सेल एट लीस्ट वन थाउजेंड यूनिट ताकि वो लॉसेस को अवॉइड कर सके वो कोई ऐसी सिचुएशन फेस ना करे कि जिसमें उसे लॉस सस्टेन करना पड़ेगा हाँ ये भी पता चल जाता है कि अगर एक एक हज़ार से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो जितने भी यूनिट एक हज़ार से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे वो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होंगे फार्मूला टू कैलकुलेट ब्रेक वन पॉइंट इन यूनिट्स वुड बी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट आपको पता चले यानी कितने यूनिट सेल करने पे आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर सकते हैं वो सिचुएशन हासिल कर सकते हैं कि जहाँ पे ना ही बिजनेस को प्रॉफिट है लेकिन लॉस भी नहीं है सो दैट कुड बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड इफ यू वन नो द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कि कितना सेल्स रेवन्यू हम जनरेट करें तो तब हमें ब्रेक इवन पॉइंट हासिल होगा या कितनी वैल्यू की सेल्स की जाए तो तब हमें ब्रेक इवन पॉइंट हासिल होगा सो द फॉर्मूला वुड बी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशो सी एस रेशो स्टैंड फॉर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो नाउ कंसीडर एन एग्जांपल अ बिजनेस मेक्स एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट which sells for $15 per unit and which has a unit variable cost of $7 fixed costs are expected to be $5 lakh for the next year the first requirement is to calculate break even points in units so to calculate the break even point in unit we need to apply a formula and uh, formula is break even points in terms of units is equal to fixed cost divided by contribution per unit so yahan pe hame break even point in unit find out karne ke liye contribution per unit calculate karni hogi and how to calculate contribution per unit this is sale price per unit माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड इन दिस क्वेश्चन द सेल प्राइस इज गिवन एज फिफ्टीन डॉलर पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन एज सेवन डॉलर पर यूनिट सो द कंट्रीब्यूशन वुड बी एट डॉलर पर यूनिट सो अप्लाई करेंगे हम फार्मूला फार्मूला के मुताबिक फिक्स कॉस्ट इज फाइव लैख डॉलर divided by contribution per unit which is $8 and hence we can find out the break even point in units and that would be 5 lakh divided by 8 and this is 62500 units so 62500 unit hamare paas first requirement ka answer hai ki agar hum 62500 units sell karte hain to in that case हमारे लिए ये ब्रेक इवन की सिचुएशन है मींस नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस की सिचुएशन है सेकंड रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू तो इसे कैलकुलेट करने के टू वे आउट्स हैं एक तो हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि फार्मूला क्या था फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो से सो so, इस फॉर्मूले के लिए पहले हमें कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा 
विच इज़ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स कंट्रीब्यूशन है हमारे पास एट डॉलर की और सेल्स है फिफ्टीन तो ये कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो क्या आ जाएगा एट डिवाइडेड बाई फिफ्टीन एंड इट इज़ इक्वल टू पॉइंट फाइव थ्री थ्री और ये रिकरिंग फिगर है सो वेन वी डिवाइड फिक्स कॉस ऑफ फाइव लैख बाय दिस कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो ऑफ पॉइंट फाइव थ्री थ्री फाइव लैख डिवाइडेड बाय दिस एंड इट विल गिव अस अ ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ नाइन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो एक तो ये वे आउट है आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड आउट करने का इन टर्म्स ऑफ सेल रेवेन्यू सेकेंड आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट फाइंड आउट किया है इसे आप अगर मल्टीप्लाई कर दें सेल प्राइस पर यूनिट से 62,500 यूनिट जो आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट फाइंड आउट किया था इसे भी अगर आप सेल प्राइस पर यूनिट यानी फिफ्टीन डॉलर से मल्टीप्लाई कर दें यू विल गेट द सेम आंसर सो जस्ट वेरीफाई कर लें 62,500 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड इट विल गिव यू द सेम आंसर 9,37,500. सो दो फार्मूला गिवन है आपके पास इफ यू हैव बिन ओनली आस्ट टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल रेवेन्यू तब आप ये फार्मूला अडॉप्ट करें और अगर आपसे पहले ये भी कहा गया है कि फर्स्ट टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एंड देन टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल रेवेन्यू देन इट इज़ बेटर to adopt the short way or simply break even point in unit ko sale price per unit se multiply kar diya jaye next is margin of safety this is said to be difference between budgeted sales and break even sales large margin of safety means a low risk of loss while the small margin of safety means high risk of loss margin of safety is remember expressed एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल सो हमने केयरफुली कंसिडर करना है वेदर वी हैव बिन आस्ट टू कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी और वी हैव बिन आस्ट टू कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज नाउ दिस इज द क्वेश्चन बजटेड सेल हैज बिन गिवन टू अस एज एटी थाउजेंड यूनिट्स सेलिंग प्राइस इज गिवन एज एट डॉलर वाइल द वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन एज फोर डॉलर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज टू लैख Here in this question, in this data, we have to calculate the margin of safety and also margin of safety in terms of percentage. So first, margin of safety calculate करने के लिए हमें break even point calculate करना होगा in terms of units. Formula क्या है इसका fixed cost divided by contribution per unit. तो so fixed cost आपके पास यहाँ पे mention है two lakh. जबकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ जाएगी एट माइनस फोर यू नो दैट सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन सो इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन आ जाएगी फोर डॉलर सो इनफैक्ट आप टू लैख को फोर से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द ब्रेक इन पॉइंट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स सो फिफ्टी थाउजेंड यूनिट आपके पास आ गया Break even points in units. Now, first we will calculate the margin of safety, and to calculate the margin of safety, the formula is budgeted sales minus break even sales. Budgeted sales minus break even sales. so budgeted sales is given in the question as uh, 80000 and uh, mar- break even point we have calculated as 50000 unit so difference of these two would be margin of safety in terms of unit and that is 30000 unit and now if you have to calculate the margin of safety in terms of percentage the formula would be budgeted sales minus break even sales divided by budgeted sales into 100 so in that case 
वेस्टेड सेल्स आपके पास हैं एटी थाउजेंड ब्रेक इवन सेल हैं फिफ्टी थाउजेंड वेस्टेड सेल अगेन एटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड एंड दिस विल बी थर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय एटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वी कैन से दैट This is thirty-seven point five percentage. In terms of percentage, if you have to calculate the margin of safety, you need a formula that is budgeted sales minus break-even sales divided by budgeted sales. And according to that, you can find out margin of safety in terms of percentage. Now it is about the next situation, and that is said to be target profit. If you have been given in the question that uh, the businessman wants some particular amount of profit, that is said to be target profit. And if some amount of target profit is given in the question, then it means that the target contribution is the sum of target profit plus fixed cost. So, example is if you have been given a sale price of ten dollar, variable cost of six dollar. while the fixed cost is 250000 and the target profit is 150000 you need to find out the break even point in terms of unit and for this the formula to be used will be a little change from the previous formula and kya change aayegi fixed cost plus target profit divided by contribution per unit so in that case fixed cost is given to you as 250000 plus target profit is 150000 while the contribution per unit is 4 dollar how 10 dollar of sale price minus 6 dollar variable cost gives you a contribution of 4 dollar so it will be a total of 4 lakh Which is divided by four and gives you an answer of break-even point in unit as one lakh. So also, if you have been asked to calculate the break-even point in sales revenue, you have to sum up the fixed cost plus target profit and divide it by CS ratio. आपके पास fixed cost और target profit को अगर आप CS ratio से divide करेंगे, तो आपके पास break-even point in sales revenue आ जाएगा. और यहीं से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि व्हाट इज द ब्रेक ऑन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट और सेल रेवेन्यू तो उसके लिए जस्ट वी हैव टू डू दैट ब्रेक ऑन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट एंड दिस विल बी द सेल्स ब्रेक ऑन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल रेवेन्यू नाउ द क्वेश्चन इज सीपी एनालिसिस कैन Also be used for uh, which purpose? This can be used for deciding sale price. Or ये situation उस वक्त होती है कि जब management किसी product के हवाले से एक से ज़्यादा sale price को consider कर रही है कि क्या हम sale price एक particular product की decide करें तो उसके लिए भी आपका CPP analysis पी एनालिसिस यूज हो सकता है लाइक इन दिस क्वेश्चन योर कंपनी इज अबाउट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट जेड जी विच हैज ए यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एट डॉलर एट डॉलर उसकी यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू सेल द प्रोडक्ट फॉर अलेवन डॉलर पर यूनिट और एट ट्वेल्व डॉलर तो वो अनडिसाइजब है वो ये सोच रहे हैं कि क्या तो इसे ग्यारह डॉलर पर यूनिट के हिसाब से सेल किया जाए या ट्वेल्व डॉलर पर यूनिट के हिसाब से एट अ प्राइस ऑफ ट्वेल्व अलेवन डॉलर एनुअल सेल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी टू लैख यूनिट अगर वो 11 डॉलर जो है चार्ज करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्ट की डिमांड 2 लाख यूनिट होगी और एट अ प्राइस ऑफ 12 डॉलर एनुअल सेल इज डिमांडेड एक्सपेक्टेड टू बी एज वन लैख सिक्सटी थाउजेंड नेक्स्ट थिंग इज गिवन एज एनुअल फिक्स कॉस्ट विच इज फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड विच ऑफ द टू प्राइसिस विल मैक्सीमाइज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उन्होंने क्लियरली पूछ लिया कि किस सिचुएशन में आपके लिए प्रॉफिट मैक्सीमाइज होगा सो so, आपने क्या करना है आपने कंपेरेटिवली जो है ना दोनों कैलकुलेशन करनी है कि जब आपके पास अलेवन डॉलर की प्राइस चार्ज की जा रही है टू लाख यूनिट सेल किए जा रहे हैं इन दैट केस 
आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है सो so, यहाँ पे हम सी वी पी एनालिसिस को यूज कर रहे हैं फॉर डिसाइडिंग सेल्स प्राइस सो फर्स्ट इट इज अल प्राइस ऑफ अलेवन डॉलर वाइल वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन एज एट डॉलर सो कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी डिफरेंस इन दोनों का अलेवन माइनस एट एज थ्री डॉलर तो एक यूनिट सेल करने पे कंट्रीब्यूशन आ रही है थ्री डॉलर एंड एट द प्राइस ऑफ अलेवन डॉलर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट के दो लाख यूनिट हमारे सेल होंगे तो अगर एक यूनिट पे आपके पास थ्री डॉलर की कंट्रीब्यूशन आ रही है तो तो टोटल आपके पास कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगी टू फाइंड आउट द टोटल कंट्रीब्यूशन आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी थ्री डॉलर को नंबर ऑफ यूनिट जो सोल्ड हो सकते हैं एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड टू लैख हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सो so, ये आपके पास आ जाएगी सिक्स लैख की टोटल कंट्रीब्यूशन और यू नो दैट के हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग फिक्स कॉस्ट फ्रॉम टोटल कंट्रीब्यूशन तो हम टोटल कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट लेस कर दें तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट सो टोटल कंट्रीब्यूशन है हमारे पास सिक्स लैख और सिक्स लैख में से अगर आप फिक्स कॉस्ट लेस कर दें फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड की यू विल गेट द प्रॉफिट एज फिफ्टी थाउजेंड राइट नेक्स्ट थिंग अगर आप इसका सेकेंड पोर्शन सॉल्व आउट करते हैं मीन्स कि जब आपके लिए प्राइस जो है वो ट्वेल्व डॉलर की चार्ज की जा रही है और एक्सपेक्टेड डिमांड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड है तो अगेन यहां पे भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां पे आ जाएगी 12 माइनस एट एस फोर डॉलर देन आप टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे और टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आ जाएगी वन लैख सिक्सटी थाउजेंड आपके पास एक यूनिट की टोटल यूनिट की डिमांड है एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन अगर फोर डॉलर हो रही है तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड एंड देन वी नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और उसके लिए टोटल कंट्रीब्यूशन यानी सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड में से आप लेस कर देंगे फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड हेंस यू कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट विच इज इन दैट सिचुएशन एज नाइन्टी सो यू कैन क्लियरली डिसाइड दैट इन सिचुएशन बी द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज ग्रेटर दैन द सिचुएशन ए तो यहाँ पे चाहे हमारे पास हम प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं कम यूनिट हमसे डिमांड किए जा रहे हैं बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा ज़्यादा आ रहा है सो दैट आर द बेसिक्स ऑफ ब्रेक यूमन पॉइंट एंड कॉस्ट एंड वॉल्यूम प्रॉफिट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंसिडर सम एम सी क्यूज फ्राम एम ए टू किट ऑफ बी पी पी एंड कैपलान